டைம் ஆயிடுச்சு டைம் ஆயிடுச்சு ஓ மை காட் டைம் ஆயிடுச்சு எதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு சொல்கிறீங்க நமக்கு தமிழ் மன்னர்கள்லாம் யார் ஞாபகம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் நமக்கு எப்படி சேர சோழ பாண்டியர்கள் முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒரு மன்னர்கள் ஒரு சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தது அந்த மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம இப்போ தான் மலேசியா பயணம் வந்து முடித்தோம் அந்த மலேசியாவில் தமிழர்கள் எப்படி போனாங்க எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னாங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க அதாவது நெருங்கின சொந்தம் தூரத்து சொந்தம் நமக்கு மலேசியா நெருங்கின சொந்தம் ஏன்னா நம்ம அங்கே போய் ஆட்சி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஆதாரங்கள் இங்கே கிடைக்குது நமக்கு தூரத்து சொந்தம் இருக்காங்க அதாவது தமிழர்களுக்கு யார் கம்போடியர்கள் நம்ம கம்போடியாவுக்கு பயணிக்க போகிறோம் இந்த கம்போடியாவை ஆட்சி பண்ணது யார் அப்படின்னா கேமர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் இன்னைக்கும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னா கம்போடியா ஒரு முக்கியமான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக இந்த உலகத்துக்கே இன்னைக்கு விளங்கிக்கிட்டு இருக்கு கிலோமீட்டர் கணக்காக கோயிலாக இருக்குங்க உலகத்தின் பிரம்மாண்ட அதிசயம் அங்கூர்வாட் அந்த அங்கூர்வாட்டை கட்டினது தமிழர்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்க வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க அது ஒரு பௌத்தர் கோயிலுங்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் அது சிவன் கோயிலுங்கிறாங்க நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது உண்மையிலேயே அங்கே இருந்தது தமிழர்களா அதை கட்டினாங்களா நமக்கும் அவங்களுக்கும் என்னப்பா தூரத்து சொந்தம் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கம்பெனி சீரீஸ் முழுவதுமே பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சே அஞ்சு வீடியோ தான் வரும் கம்பெனியாக போகலாம் என்னங்க பார்க்குறீங்க டைம் ஆயிடுச்சுங்க ஃப்ளைட்டுக்கு கிளம்புங்க போகலாம் நம்ம கம்போடியா வந்துட்டோங்க இந்த கம்போடியாவோட வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வரலாறு எங்கே உருவாச்சோ அதே இடத்துக்கு நம்ம பயணிக்கிறோம் இந்த கம்போடியாவோட வரலாறு உருவான இடம் கிளன் ஹில்ஸ் அது பக்கத்தில் இருக்கிற கோஹர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரமிடு கோயில் அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வழியாக அந்த ஆட்டோவில் ரெண்டரை மணி நேரம் பயணம் பண்ணி வந்துட்டோங்க இதுக்கே முதுகலாம் வலிக்குது சரி இதுதான் நம்ம தேடி வந்த கோயில் இந்த இடத்துக்கு அதிக அளவில் டூரிஸ்ட்டே வர்றதில்லை வர குழந்தைங்களாம் விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க பாய் குழந்தைங்க விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க சரி உள்ளே வருவோம் என்னடா இவ்வளோ பெரிய கல்லை மேலே கட்டி வச்சுருக்கீங்க கட்டையை கொடுத்து எல்லாம் உடஞ்சி கீழே சதறி கிடக்கு பாருங்க இது எல்லாமே ஒரு காலத்தில் மிக பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயில்களாக இருந்தது இங்க பாருங்க நீங்க நான் தான் ரெண்டாவது ஆளா சரி உள்ள வந்துட்டோம் முத கதைக்கு வருவோம் அதாவது எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிருவோம் முத இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து கோ ஹெர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்போடியாவில் இப்போ நம்ம இருக்கிற சிஎம் ரீப்பில் இந்த அங்கோர் இந்த அங்கோர்னு சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் ஆட்சி பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா கிமர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரரசுங்க கெமர் சாம்ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மக்கள் பேசுகிற மொழிக்கு பேரும் கெமர் தான் சரிங்களா இந்த கெமர் சாம்ராஜ்யம் எப்போ உருவாகுது அப்படின்னா ஆறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து உருவாகுது அப்போ ஆறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து இங்கே மக்கள் இருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லைங்க இவங்க வந்து ஆதி மனிதர்களில் இருந்தே இருக்காங்க அப்படின்னு அகழாய்வுகள் எல்லாமே சொல்லுது ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஹுனன் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருந்திருக்கு அது அப்படியே வலுவிலிருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் கெமர் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யம் உருவாகுது இந்த கெமர் சாம்ராஜ்ய ஆட்சி பண்ண மன்னர் யார் அப்படின்னா ஜெய வர்மன் இந்த வர்மன்ற பெயர் நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வர்மன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் பாதுகாவலன் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தங்க இங்கே ஆட்சி பண்ண அதாவது கெமர் வம்சத்தை உருவாக்கின ஒரு மன்னர் வந்து யார் அப்படின்னா 
இரண்டாம் ஜெயவர்மன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் ஆட்சி பண்ண பகுதி அவர் தலைமையிடமாக வச்சுருந்த இந்த பகுதி தான் இப்போ நம்ம இருக்கிற குலேன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம குலேன் ஹில்ஸை ஒட்டி இருக்கிற இப்போ கோஹர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலையும் இருக்கும் இந்த கோஹரை நாலாம் ஜெயவர்மன் உருவாக்கி இருக்கிறாருங்க இந்த கெமர் பேரரசு ஒரு ஆட்சி அப்படியே உருவாகிறது எந்த நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு இப்போது இவங்க தான் பல்லவர்களா அப்படின்னா நம்ம அப்படியே இங்கே கம்பெனியை விட்டுட்டு நேராக அங்கே போயிடலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு களப்பிறவர்கள் ஆட்சி காலம் களப்பிறவர்கள் ஆட்சி முடிஞ்சு பல்லவர்கள் ஆட்சி பெருசாக வருது இந்த பல்லவர்கள் ஆட்சி எந்த காலகட்டத்தில் வருது அப்படின்னா அதுவும் ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் வருது அப்போ பல்லவ மன்னர்கள் பேர் என்ன நம்ம காஞ்சிபுரத்தை ஆட்சி பண்ணார் மகாபலிபுரத்தை கட்டினார் அவர் பேர் என்ன மகேந்திரவர்மன் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அங்கேயும் வருமன் இங்கேயும் வருமன் நமக்கு தெளிவாக வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது பல்லவர்கள் தங்களுடைய படைகளை பெருசாக திரட்டினாங்க தெற்கு ஆசிய நாடுகளில் மேலே படையெடுத்தாங்க அதாவது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா வியட்நாம் மேலெலாம் போய் அங்கே படையெடுத்து போனாங்க அப்படிங்கிற குறிப்புகள் இருக்குங்க படையெடுத்து மட்டும் போகலை அதுக்கு பின்னாடியும் பல வருட காலமாக பல நூற்றாண்டு காலமாக வணிக தொடர்பு வச்சுருந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கல்வெட்டு ஆதாரங்களுமே இருக்குது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ராஜேந்திர சோழர் கடல் கடந்து வந்து எந்த இடத்த பிடிச்சாரு கடாரத்தை பிடிச்சாரு அப்போது அவருக்கு உதவி எதுனா யார் அப்படின்னா இங்கே இருந்த கெமர் சாம்ராஜ்யம் அவருக்கு உதவி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கெமர் அதாவது இப்போ நம்ம இருக்கிற அந்த கம்போடியாவுக்கும் நம்ம தமிழருக்கும் நிறைய வகையான தொடர்பு இருக்குங்க இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு அதிக அளவில் டூரிஸ்ட்டோ இல்லை யாருமே வர்றது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது ஊரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது பஸ் வசதி எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் எப்படி வருவாங்க மக்கள் சரி இப்போது இந்த கெமர் சாம்ராஜ்யம் முதல்ல நிறைய கோயில்களை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க இங்கேருந்த மன்னர்கள் எந்த மதத்தை பின்பற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்து மதத்தை தான் பின்பற்றிருக்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான சிவபெருமானுடைய சிலைகளும் சிவன் கோயில்களும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இருக்கிறதே ஒரு கோயில் தான் ஆனால் உடஞ்சி போன ஒரு கோயில் முதல் எப்படி இருக்குன்னு சுற்றி பார்த்துடலாம் இது எல்லாமே கோயில் தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமாக கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட அதுவும் என்ன கல் அப்படின்னா லைம் ஸ்டோன் சொல்லலாம் இல்லை சாண்ட் ஸ்டோன் இந்த இரண்டு கற்களை வச்சா இவங்க அதிக அளவில் கட்டியிருக்கிறாங்க இங்கே நம்ம ஊரில் மாதிரி அதாவது நம்ம சோழர்கள் மாதிரியோ பாண்டியர்கள் மாதிரியோ கருங்கற்களை வச்சு கட்டலை இவங்க சாண்ட் ஸ்டோனும் லைம் ஸ்டோனும் வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கோயிலோட அமைப்பு இது ஒரு கோயில் தாங்க இதோட அமைப்பு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரமிடு போலயே கட்டப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா அடுக்கடுக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு நிலைகளை குறிக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வரைக்கும் போகிறதுக்கு பாதையெல்லாம் வச்சுருந்துருக்குறாங்க இப்போ போக முடியுமான்னு தெரியலையே எல்லாம் கம்பி கம்பியாக போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே மிகப்பெரிய தூண்கள் இருந்திருக்கு அந்த தூண்களை உடஞ்சி விழுந்ததையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது பாருங்கள் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான தூண்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கிறாங்க பரவாயில்ல இந்த அரசாங்கம் மேலே போய் பார்க்குறதுக்காக இந்த மாதிரி கட்டைகள்லாம் அடுக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க ஹலோ ஹாய் மேலே வந்துட்டோங்க எப்பாடி ட்ரக்கிங் தாங்க அது மேலே வந்து வந்துட்டோம் 
இங்கேருந்து பார்க்குற தூரம் முழுக்க அப்படியே பச்சை பசேர்னு ஒரு காடாக தாங்க இது காட்சி அளிக்குது பா இப்போது திரும்ப வரலாறுக்குள்ளே வருவோம் நான் சொன்னேன் இங்கே இரண்டாம் ஜெயவர்மன் தான் இந்த கெமரு பேரரசாக மிகப்பெரிய ஒரு அரசாக மாத்துறாரு அப்படின்ட்டு எத்தனை வருஷ காலம்பா அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு வருடங்கள் எட்டாம் ஜெயவர்மன் வரைக்குமே இது மிகப்பெரிய ஒரு கெமர் சாம்ராஜ்யமாக தான் விளங்கியிருக்குங்க இந்த கெமர் சாம்ராஜ்யம் முதல்ல பின்பற்றிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மதம் என்ன அப்படின்னா இந்து மதம் தான் அதாவது இவங்க கும்பிட்டது யார் அப்படின்னா சிவபெருமானையும் விஷ்ணு பகவானையும் தான் அதற்கு அப்புறம் ஒரு காலம் வருது அந்த காலத்தில் இவங்க இந்து கடவுளாக இருந்தவங்கள அப்படியே பௌத்தமாக மாறுறாங்க அப்போது அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய கோயில் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல இதெல்லாம் வந்து இந்து கோயிலை கட்டிட்டாங்க உள்ளுக்குள்ள பௌத்த சிலையை மட்டுமே வச்சுட்டாங்க இன்றைக்குமே நீங்கள் இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பௌத்த கண்ட்ரி அப்படி அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே சொல்ல போனால் இது எல்லாம் ஒரு சிவன் கோயில் தான் நம்ம இன்னும் வர வர போகிற காணொலிகளில் ஆதாரத்தோடைய நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட அமைப்பை பாருங்க கீழே வரைக்குமே இந்த தோரம் போகுது இந்த ஒவ்வொரு கல்லி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஓட்ட போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் ரெண்டு கம்பெலாம் கொடுத்து தூக்கிட்டு வரதுக்காக வச்சுருந்துருக்காங்க பாருங்க இதான் வந்த பாதை ஒரு பிரமிடு மாதிரி இவ்வளோ பெரிய கற்களை அதாவது டன் கணக்காக இருக்கிற கற்களை இவ்வளோ தூரம் உயரமாக தூக்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இது பாருங்க இது எல்லாமே இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் தான் அதாவது கல் அப்படியே அடிக்க அடிக்க அடிக்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு கல்லை இப்படி வைக்கிறது அந்த ரெண்டு கல்லை அதுக்கு மேலே அப்படியே அடிக்க அடிக்க வச்சு எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கட்டியிருக்கிறாங்க வந்த பாதையை பாருங்க பா ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு கோயில் மேலே போன மாதிரி அவர் அனுபவம் சரி அப்படியே அந்த கோயில் சுற்றி பார்க்கலாம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு பிரமிடு கோயில் இருக்கே எங்கள் மூலவர் எங்கள் சிவபெருமான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே ஒரு சிவன் சிலைகள் கூட கிடையாதுங்க பல நூற்றாண்டு காலமாக இந்த இடத்த யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு காரணத்தினால ரொம்பவே அழிஞ்சு உடஞ்சி போய் கிடக்கு இந்த இடம் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் இன்றைக்கி இதை ஒரு சுற்றுலாத்தலமாக மட்டும் மாற்றி வந்து வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்க இங்கே இருந்த சிலைகள்லாம் எங்கே அப்படின்னு நான் இங்கே இருக்கிறவங்கிட்ட கேட்டதுக்கு இங்கே இருந்த எல்லா சிலைகளையும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மியூசியமில் கொண்டு போய் வச்சுட்டதா அவங்க சொன்னாங்க உள்ள அந்த பிரமிட பாத்திரம் சுற்றி வந்தாச்சுங்க நல்ல பிரம்மாண்டமா மிக பெரிய அளவில் கட்டப்பட்ட ஒரு சிவன் கோயில் சிவபெருமானுக்காக கட்டப்பட்டது ஆனால் இன்னைக்கு உள்ளுக்குள்ள சிவபெருமான் இல்லை நான் சொன்னல எனக்கு இதை பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டை சுவர்கள் டன் கணக்காக இருக்கக்கூடிய கற்களை மேலே அடிக்க 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 வச்சு ஒரு சிவபெருமானுக்காக கட்டியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பக்தி அவங்க இருந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை எந்த அளவுக்கு உடல் உழைப்பு தேவைப்பட்டிருக்கோம் மாற்றுக்கருத்தே இல்லைன்னா உடல் உழைப்பு அவ்வளோ பேர் தேவைப்பட்டிருக்கோம் ஒரு அவ்வளோ பெரிய மலையை வெட்டி செதுக்கணும் கொண்டு வரணும் அடுக்கடுக்காக மேலே ஏற்றணும் ரொம்பவுமே பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயந்தான் சரி இவங்க எந்த அளவுக்குப்பா சிவபெருமானை வழிபட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய சின்ன சின்ன லிங்கங்கள் வந்து இருக்குங்க சிவன் கோயில்கள் இருக்குது அந்த சிவன் கோயிலில் ஒரு சிவன் சிலை இல்லை ரெண்டு சிவன் சிலை இல்லை ஆயிரக்கணக்கில் சிவபெருமானுடைய சிலைகள் இருக்குது லிங்கங்களாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு இரண்டு கண்கள் பார்த்தா அது அவ்வளோ சிவபெருமான்கள் 
காத்துருங்க அடுத்த வீடியோவில் அந்த சிவபெருமான்கள் எப்படி இருக்குது அதோட இன்றைய நிலைமை என்ன அந்த கோயில் இன்றைக்கி எப்படி அழைக்கப்படுது அதில் வேறு எதுவும் வரலாறு இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கம்போடிய சீரீஸில் ரெண்டாவது வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ தயாராக இருங்க அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுது குறிப்பாக என்ன சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் இவங்களால் படிக்க முடியுதா இந்த கல்வெட்டு உங்களால் படிக்க முடியுதா ஸ்கண்டா ஆண்ட் பீகாக் ஸ்கந்தா அப்படின்னா வேறு யாருமே இல்லைங்க நம்மளோட முருகப்பெருமானத்தான் சொல்கிறாங்க 